প্রিয় ছাত্র ছাত্রী বিন্দু তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি সবাই ভালোই আছো আসলে আমরা খুব একটা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ সময় পার করছি যখন আমাদের এই কোভিড সিচুয়েশনটা শুরু হলো আমরা তখন আশা ছিল হয়তো বা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে আমাদের এই সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে আমরা আবার সুস্থ জীবন যাপন করব। কিন্তু আসলে দেখতে দেখতে অনেকটা দিন পার হয়ে গেল গত দু বছরের মার্চ থেকে আমরা একটু খারাপ সময় পার করছি এবং এর মাঝখানে যে বিষয়টা ঘটেছে সেটা হলো যে আমাদের একটা অল্টারনেটিভ পথ খুঁজে বের করতে হয়েছে পড়ালেখাটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তারই এই ধারাবাহিকতায় দেখা যাচ্ছে এই অনলাইন ক্লাস গুলো এসেছে আসলে এই অনলাইন ক্লাস গুলো আসলে আমাদেরকে খুব খুব যে খুব বেনিফিট দিচ্ছে তা আমার কাছে মনে হচ্ছে না বিকজ এটা আসলে সম্ভব নয় আমরা যখন তোমাদের সাথে ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন করি আমাদের ক্লাস নিতে বা তোমাদের বুঝতে যতটা ভালো সুবিধা হয় এটা আসলে কখনো সেরকম হতে পারে না তারপরেও আমরা মনে করব যেটা যে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি চেষ্টা করছি তো আমি প্রথমে এক্সেস মেডিকেল স্কুলে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা এই বিপর্যয়ের মধ্যেও তারা কিন্তু লেখাপড়া নিজেরাও করার চেষ্টা করছে এবং সবার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমাদের ক্লাসটা শুরু করতে চাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেটা আমরা যে টপিকস টা আজকে পড়বো আমরা নোটিস করেছি সেটা হলো ফাইব্রো ডিটোরাস বেসিক্যালি ফাইব্রো ডিটোরাস এর সম্বন্ধে খুব ভালো একটা কনসেপ্ট কিন্তু আমাদের এমবিবিএস লেভেলে থাকাটা খুব দরকার তার কারণ এটা খুব কমন কেস যেটা আমাদের থাকে এটা কমন এই কারণে যে আমরা যদি দেখি যে ইনসিডেন্স কত আমাদের যে আউটপেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে যদি আমরা যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় থ্রি পার্সেন্ট পেশেন্ট যত পেশেন্ট আসছে থ্রি পার্সেন্ট পেশেন্ট আমাদের এই ফাইব্রয়েড এবং এর রিলেটেড যে কমপ্লিকেশন গুলা বা সুবিধা অসুবিধা গুলা নিয়ে কিন্তু আমাদের কাছে আসে তো সেই কারণে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ যত পেশেন্ট যে ডিজিজ নিয়ে বেশি আসবে সেটা তো আমাদেরকে একটু ভালো করে পড়তেই হবে সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমার ইনপেশেন্ট ডিপার্টমেন্টও কিন্তু আমাদের এই ফাইব্রোডি রোগী প্রচুর ভর্তি থাকে যে কারণে কেস অ্যাভেলেবেল আর ফাইনালি যেটা বলতে চাই যে যত ইউট্রাস অপারেশন হয় হিস্টেকটমে হয় আমাদের ইনডোরে সবচেয়ে কমন ইন্ডিকেশন কিন্তু এই ফাইব্রোডিটোরাস সেই কারণে আমরা এমবিবিএস লেভেলে এটা কিন্তু আশা করি যে আমার একটা এমবিবিএস লেভেলের স্টুডেন্ট ফাইব্রোড সম্বন্ধে ভালো করে জানবে এবং এর প্রত্যেকটা জায়গায় ঠিক মতো প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবে আর কারো যদি কেস পরে ফাইব্রয়েড এখানে এত বেশি কোয়েশ্চেন আছে এবং আমি জানি যে তোমরা যারা আছো তবে সবাই খুব সুন্দর করে প্রিপারেশন নিয়ে যাও এবং সবাই কিন্তু একদম টু দা পয়েন্টে অ্যান্সার করতে পারে এবং তার পরীক্ষাটাও কিন্তু খুব সুন্দর ভালো হয়ে যায় পাশাপাশি যদি এমন হয় যে এই পেট করছেন জানা করছেন সেটা আমরা ঠিক মতো বলতে পারছি না তাহলে কিন্তু পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে তো কাজে আমরা আজকে একটু কেস রিলেটেড করব যে আমাদের একটা কেস আসলে আমরা কিভাবে এই পেশেন্টটাকে হ্যান্ডেল করব বা পেশেন্টটার সম্বন্ধে কোশ্চেন গুলা সেভাবেও আমরা একটু ডিসকাশন করব। তো ফাইব্রেটের কথা আমরা বলতে চেয়েছিলাম একটু আগে বললাম এটা কমনেস্ট টিউমার ফিমেলের ক্ষেত্রে এবং এটা সলিড টিউমার এবং আমরা দেখেছি এটা রিপ্রোডাকটিভ এই যে মহিলাদের বেশি হচ্ছে যেমন আমরা যদি দেখি তার বয়সটা কিরকম তাহলে আমরা দেখি থার্টি ফাইভ টু ফর্টি ফাইভ এইরকম বয়সে মেয়েদের ফাইব্রেটটা বেশি হচ্ছে আর একটা কথা হলো যে অনেক সময় আমরা বলে থাকি এটা বয়সের সাথে রিলেটেড যেমন ধরো একজন মহিলা তার বয়স থার্টি ফাইভ একজন নয় একশো জন মহিলা ঠিক আছে যারা থার্টি ফাইভ বয়সে রয়েছে এদের যদি আমরা হিস্ট্রি নেই ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করি কিংবা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করি দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে শতকরা বিশ থেকে ত্রিশ ভাগ পেশেন্ট পেশেন্টেরই বা মহিলার পেশেন্ট বলবো না বিশ থেকে ত্রিশ ভাগ মহিলাদের কিছু না কিছু ফাইব্রয়েড পাওয়াই যায় টিউমার কিন্তু পাওয়াই যায় তো এই জন্য আমাদের এটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর একটা কথা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলা যে আমরা একশো জন মহিলার কথা বললাম যে বিশ জন মহিলার ফাইব্রয়েড আছে কিন্তু একটু আগে বলেছি থ্রি পার্সেন্ট পার্সেন্ট পেশেন্ট আমাদের আউটডোরের এই ফাইব্রয়েড এই যে পার্সেন্টেজ এর ভেরিয়েশন গুলো এগুলো কেন হচ্ছে ভেরিয়েশন একটা বড় কারণ যেটা হলো ফাইব্রয়েড থাকলেই যে সে সিমটম তৈরি করে তা কিন্তু নয় আমরা দেখেছি যে শতকরা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেশেন্ট অ্যাস সিমটমেটিক মানে তার ফাইব্রয়েড আছে একদম কোনো সিমটম নেই ডায়াগনোসিস কিভাবে হয়েছে ইনসিডেন্টাল কিরকম ধরো সে অন্য কোন কমপ্লেন নিয়ে এসেছে মাসকুলেচার যেটা এবং এই যে স্মুথ মাসের মধ্যে কিছু কানেকটিভ টিসু আছে 
বাট মূলত এটা স্মুথ মাসল দিয়ে তৈরি হচ্ছে এই জন্য এই ফাইব্রয়েড এর অনেকগুলো নাম রয়েছে তাকে আমরা মায়োমা বলি লিও মায়োমা বলি ফাইব্রো মায়োমা বলি অনেক নামেই ডাকে কাজেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে আমরা এটা অভ্যস্ত হতে পারি তাহলে একটু আগে তোমাদেরকে যেটা বললাম বয়সের সাথে রিলেটেড আর কোন কিছুর সাথে রিলেশন আছে কি ইয়েস আমরা দেখেছি যে যাদের বাচ্চা নেই অথবা তুলনামূলক ভাবে রিলেটিভলি সাফারটাই মানে কি আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাই যারা বাচ্চা হচ্ছে না বলে আমাদের কাছে অ্যাটেন্ড করতে এসেছে যেমন সাফারটিলিটি বাচ্চা হচ্ছে না তার বিয়ে হয়েছে সাত বছর দশ বছর বাচ্চা হচ্ছে না এইসব মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রচুর ফাইব্র পেয়ে থাকি অথবা সে বলছে যে আমার একটা বেবি আছে আর বেবি হচ্ছে না কিংবা সে বলছে যে তার দুটো বেবি আছে সে কোনো কন্ট্রাসেপটিভ নেয় না কিন্তু তারপরও তার বাচ্চা কনসিভ করছে না কাজে এই ফার্টিলিটির সাথে কিন্তু একটা সম্পর্ক রয়েছে সাফ ফার্টিলিটির সাথে একটা সম্পর্ক রয়েছে তো অনেক সময় এটা কাব্য করে বলা হয় যে ফাইব্রয়েডটা আসলে এটা ইউট্রাসের একটা কান্না ক্রাইম ফর বেবি বেবির জন্য সে ক্রাই করতে করতে তার একটা টিউমার হয়ে গেছে এরকম বলা হতো এক সময় তবে আমরা দেখেছি যে ইয়েস ইনফার্টিলিটি বা সাব ফার্টিলিটির সাথে ফাইব্রয়েডের একটা রিলেশনশিপ রয়েছে আর একটা রিলেশনশিপ আছে ওবেসিটি তাছাড়া আছে তোমার পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ এই সাথে কিন্তু ফাইব্রয়েডটা বেশি হয় এছাড়া রেশিয়াল ভ্যারিয়েশন দেখেছি আমরা ব্ল্যাক ওমেনদের বেশি হয় আর এদের কিছুটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি রয়েছে যেমন মায়ের রয়েছে বোনের রয়েছে এদের দেখা যাচ্ছে ফাইব্রয়েডটা বেশি হচ্ছে এখন এই যে কয়েকটা কথার কথা বললাম যে ওবিসিটি তারপরে বললাম যে এটা যেমন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ এদের কেন ফাইব্রয়েড বেশি হচ্ছে এইটা যখন আমরা খুঁজতে যাচ্ছি তখন আমরা দেখতে পেলাম যে ফাইব্রয়েডের সাথে অ্যাসোসিয়েশনে আছে হলো হাইপার ইস্ট্রোজেনিজম মানে কি ইস্ট্রোজেন লেভেল বেশি থাকলে তাদের বেশি আছে তাদের ফাইব্রয়েডটা বেশি হচ্ছে একটু ব্যাখ্যা করে বলি যেমন আমরা দেখেছি যে কোনো পিউবার্টির আগে কোনো মেয়ের কিন্তু ফাইব্রয়েড হয় না কেন যেহেতু তার বডিতে ইস্ট্রোজেন নেই মেনোপোজ হয়ে গেছে তার কিন্তু কোনো ফাইব্রয়েড হয় না নতুন করে হয় না আগে যদি থেকে থাকে মনে করে একজন মহিলা তার চল্লিশ বছর বয়স থেকে বা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স থেকে একটা ফাইব্রয়েড আছে তার ফাইব্রয়েডটা মেনোপোজের পথে থেকে যেতে পারে কিন্তু একজন মহিলা যার মেনোপোজের আগে কোনো ফাইব্রয়েড ছিল না তারপরে কিন্তু নতুন করে তার ফাইব্রয়েড হবে না এটা শিওর হবে না বরং কারো যদি ফাইব্রয়েড থেকে থাকে এটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাবে এরকম আমরা কিন্তু প্রচুর পেশেন্ট পাই যেমন মনে করো একটা মহিলা এসছে ছোট একটা ফাইব্রয়েড আছে তার একটু মেনোরিজে হচ্ছে বা আদৌ কোনো কিছু হচ্ছে না তো এটা নিয়ে শিখো বরিড তো বাই দিস টাইম তার দু বছর পরে মেনো পোস্ট হয়ে গেল আস্তে আস্তে কিন্তু ফাইব্রয়েডের সাইজটা ছোট হয়ে যায় এবং অনেক সময় দেখা যায় এটা খুঁজেও পাচ্ছি না কাজেই বলা হয়েছে ফাইব্রয়েড ইস ইস্ট্রোজেন ডিপেন্ডেন্ট পলিসিস্টিক এর কথা কেন বলেছি তোমাদের তো নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা যখন পলিসিস্টিক করেছি যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ এর ক্ষেত্রে লম্বা সময় ইস্ট্রোজেনের ইনফ্লুয়েন্স বেশি থাকে যে কারণে একটা লম্বা সময় পেশেন্ট অ্যামিনোরিয়া থাকে তারপরে তার আবার উজ্জ্বল ব্রিডিং হয় সেটাও বেশি হয় এই যে ইস্ট্রোজেনের ইনফ্লুয়েন্স বেশি থাকা এটার কারণে তাদের কিন্তু আবার ফাইব্রয়েড বেশি আসছে দেখো কি আনফর্চুনেট তাই না এমনি পলিসিস্টিক তার এমনি ফার্টিলিটি কম তারই আবার ফাইব্রয়েড হয়েছে আবার তারই যদি শুধু ফাইব্রয়েড হয় তা না ফাইব্রয়েডের সাথে আরো কিছু অ্যাসোসিয়েশন আছে যেমন তাদের অ্যানুভুলেশন বেশি হয় যাদের ফাইব্রয়েড আছে তাদের ওভুলেশনটা কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অ্যাসোসিয়েটেড কিছু প্যাথোলজি রয়েছে যেমন এন্ডোমেক্টোসিস থাকতে পারে অথবা পিআইডি থাকতে পারে যাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ফাইব্রয়েডের সাথে ইনফার্টিলিটির সম্পর্ক রয়েছে তাহলে এগুলি আমাদের কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আর আমরা যদি দেখি যে সব মহিলার ঘন ঘন বাচ্চা হয়েছে দুইটা তিনটা চারটা বাচ্চা হয়েছে তাদের কিন্তু ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এবং যারা পিল ইউজ করে তাদেরও কিন্তু ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনা কম কনফিউশন হচ্ছে নিশ্চয়ই যে একটু আগে বললাম ইস্ট্রোজেন হলে বেশি হবে আবার পিল খাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে তো ইস্ট্রোজেনই দিচ্ছ তাহলে কেন কম বেসিক্যালি পিলের মধ্যে যে ইস্ট্রোজেনটা দেওয়া হয় সেটা কিন্তু তার নর্মাল বডির চেয়ে কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম থাকে এবং এটা একটা হরমোনাল মেলি একটা ব্যালেন্স মেনটেন করে কাজে হঠাৎ করে বেশি ইস্ট্রোজেন অনেক বেশি পরিমাণ বেশি এটাতে কিন্তু নেচারালের মতো কিন্তু অতটা থাকে না এটা বাইরে থেকে একটা কন্ট্রোল নিয়ে নেওয়া হয় কাজে সেক্ষেত্রে বরং আমাদের ফাইব্রয়েড হওয়ার সম্ভাবনাটা কম থাকে তাহলে এগুলি হলো আমাদের কিছু সেফ 
এখন তোমাদের ফাইব্রয়েড এর মধ্যে আরেকটু কথা আমরা অলরেডি বলেই ফেলেছি যে এটা একটা স্মুথ মাসল টিউমার এবং এটার সাথে যেহেতু কানেকটিভ টিস্যু থাকে আর যে কানেকটিভ টিস্যুর কারণে আমরা কিন্তু দুটো মিক্সড কিছু থাকতে পারে একটা কথা আমাদের সব پیشنটা জিজ্ঞাসা করে আমার টিউমার কেন হলো কেন টিউমার হয়েছে এটা বেসিক্যালি আসলে টিউমার কেন হয় এটার জন্য আসলে আমরা খুব স্পেসিফিক করে যে এটা কারণ জানি তা কিন্তু নয় তবে সাম মিউটেশনস হয় এই যে আমরা স্মুথ মাসলের কথা বলেছি তার মধ্যে কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর থাকে তারপরে হলো কিছু তোমরা জানো অনেক গ্রোথ ফ্যাক্টর রয়েছে যেমন তোমার এপিডারমাল গ্রোথ ফ্যাক্টর তারপরে হলো তোমার ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর ট্রান্সফর্মিং গ্রোথ ফ্যাক্টর এরকম কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর থাকে তারপরে মনে করো যেটা কিছু তোমার মিউটেশন হয় সেলুলার এই সব কারণে তার কিন্তু ফাইব্রয়েডটা হতে পারে কাজে এগুলো আমাদের হাইপোথিসিস ওগুলোর মধ্যে আমরা এখন আর খুব একটা না যাই এখন আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হলো যে এই যে ফাইব্রয়েড এই ফাইব্রয়েড গুলো বডির ইউটারাসের কোন জায়গায় থাকে কেমন থাকে এবং সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা এই ফাইব্রয়েডকে কয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি হোয়াট আর দা টাইপস অফ ফাইব্রয়েড अकॉर्डिंग टू দা সাইট অফ অরিজিন তাহলে প্রথমে আমরা একটা ছবি আঁকলাম ঠিক আছে এটা একটা ছবি আঁকলাম এটা ইউটারাস এটা ইউটারাস এটা হলো আমাদের ক্যাভিটি এখন এই ফাইব্রয়েড কোথায় বেশি হচ্ছে আমি বলেছি এটা স্মুথ মাসলের টিউমার কাজে এই জায়গাটাতেই বেশি হবে এবং আমরা ইউটারাসের দুটো ভাগ করতে পারি এটা বলতে পারি বডি এবং এটা বললাম সার্ভিক্স আলাদা করে তাহলে বডিতে এক ধরনের টিউমার হয় এবং বডিতেই কিন্তু বেশি হয় 98% টিউমারটা কিন্তু বডিতেই হয় বাট 1 টু 2% টিউমার সার্ভিক্স এ হতে পারে এখন এই বডিতে যখন টিউমার হয় প্রথমে কিন্তু সে এই মাসল থেকে তৈরি হয় এবং যেটাকে আমরা বলতেছি ইন্টারস্টেশিয়াল অথবা ইন্টারমুরাল এরকম একটা টিউমার কি আমরা বলি ইন্টারমুরাল অথবা ইন্টারস্টেশিয়াল এখন এই টিউমারটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এরকম বড় হতে হতে সে কি করে এটা সব সময় যে একদম মাসলের মধ্যে থেকে যায় তা না সে এদিকে সেদিকে চাপ দিতে থাকে দিয়ে সে কখনো কখনো সারফেসের দিকে চলে আসে এরকম কিংবা আরো এরকম হতে পারে তখন তার নাম হয়ে যায় সাব সেরাস সাব সেরাস মানে সেরাসের নিচে সাব সেরাস এই যে তাহলে আমরা বললাম ইন্টারমুরাল সে বাইরের দিকে যখন এক্সটেনশন হয়ে যাচ্ছে তখন তার নাম সাবস্টেরাস ঠিক একই ভাবে এসে যখন ভিতরের দিকে এক্সটেনশন হয়ে যায় তখন তার নাম হয়ে যায় সাবমিউকাস সাবমিউকাস তাহলে আমরা বডি যে টিউমারটাকে তিন ভাগে ভাগ করলাম আমরা বললাম এটা হলো ইন্টারমুরাল এবং এই ইন্টারমুরালটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি 75% টিউমার গুলো ইন্টারমুরাল এবং সাবসেরাসের কথা যদি আমরা দেখি তাহলে 15% টিউমার স্যার সাবসেরাস এন্ড অনলি 5% টিউমার স্যার সাবমিউকাস এই যে সাইটটা এটা জানা কি দরকার অবশ্যই দরকার তার কারণ হলো এই সাইটের উপর ভিত্তি করে তার কিন্তু সিম্পটম ডিপেন্ড করে যেমন ধরো যে এরা যখন মাসলের ভিতরে থাকে তখন তারা অনেক বেশি সিম্পটম প্রডিউস করে সিম্পটমের মধ্যে কি তোমরা সবাই জানো মেনোরেজ এর এক নাম্বার ঠিক আছে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে এক্সেসিভ মিনিস্ট্রেশন বাট সাবসেরাস যারা তখন দেখা যাচ্ছে অনেক বড় একটা টিউমার কিন্তু তার কিন্তু সিম্পটমটা কম কারণ সে কি করছে সে তো এন্ডোমেট্রিয়ামকে কোনোভাবেই ইনফ্লুয়েন্স করছে না এন্ডোমেট্রিয়ামের সারফেস এরিয়া বাড়ছে না তার কন্ট্রাকশনের মধ্যে কোনো রকম ইন্টারফেয়ার করছে না কোনো কিছুই করছে না কাজে এই সাবসেরাস টিউমার গুলা তারা বড় টিউমার তৈরি করে বাট মোস্ট অফ দা টাইম দে আর অ্যাজ সিম্পটমেটিক বলেছিলাম না যে 75% টিউমারস আর অ্যাসিম্পটমেটিক কাজে তারা কিন্তু কোনো সিম্পটম তৈরি নাও করতে পারে বাট পক্ষান্তরে আমরা যদি এদিকে যাই সাবমিউকাসের কথা যাই ছোট একটা টিউমার বাট প্রচুর সিম্পটম প্রডিউস করবে বিশেষ করে এই যে সারফেস এরিয়াটা এন্ডোমেট্রিয়ামের সারফেস এরিয়াটা বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রচুর মেনোরেজিয়া হয় এবং শুধু যে মেনোরেজিয়া হয় তা না এখান থেকে অনেক সময় অ্যাবনরমাল ব্লিডিং বা অনিয়মিত ব্লিডিং হতে পারে যেটা কি আমরা বলছি মেট্রোরেজিয়া মেট্রো একটা বলেছে মেনো মেনোরেজিয়া আর এটা বলেছে মেট্রোরেজিয়া কাজে এই ধরনের সে তৈরি করতে পারে এই জন্য সাবমিকাস ফাইব্রেড এছাড়া সার্ভিক্সে কিরকম হতে পারে সার্ভিক্সের যে টিউমার গুলা তারা যে কোনো লিপ থেকে আসতে পারে এখান থেকে মনে করে এই লিপ থেকে একটা সার্ভিক্সের টিউমার তারা অ্যান্টেরিয়র লিপ থেকে আসতে পারে পোস্টেরিয়র লিপ থেকে আসতে পারে এবং 
দুই পাশে লেটারাল দুই পাশ থেকে আসতে পারে আরেকটা কি হতে পারে এই রকম একটা সাবমিকাস টিউমার কখনো কখনো এদিক দের কোনো ঝুলে যেতে পারে তখন তার নাম হয় মায়োমেটাস পলি মায়োমেটাস পলি মায়োমা তো বুঝতেই পারো মায়োমেটাস শব্দটা কোথা থেকে এসেছে মায়োমা থেকে আসছে কেন পলি বলা হয়েছে সে একটা এরকম স্টক তৈরি করে এদিক দিয়ে ঝুলে আছে সেই জন্য তার নাম হয়ে গেছে পলিপ সে তখন শুধুমাত্র মায়োমা নেই সো দিস ইজ দা মায়োমেটাস পলিপ এবং এই মায়োমেটাস পলিপটা কিন্তু প্রচুর পাই আমরা আর پیشنট ডিপার্টমেন্টে অ্যাবনরমাল ব্লিডিং হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ব্লিডিং হচ্ছে ব্লিডিং এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মায়োমেটাস পলিপে আরেকটা প্রবলেম হয় মেনোরিজিয়া হয় মেট্রোরিজিয়া হয় কন্টাক্ট ব্লিডিং হয় सिंपली ধরো যে তখন আফটার কোয়ার্টাস তার কিন্তু ব্লিডিং হচ্ছে এবং কখনো কখনো আমাদের কাছে খুব কনফিউশন তৈরি করে এটা কি সিএসআর ফিক্স তাই না যেহেতু টাচ করলে ব্লিডিং হচ্ছে বা কন্টাক্ট ব্লিডিং হচ্ছে তাহলে কি এটা সিএসআর ফিক্স সো দিস ইজ দা মায়োমেটাস পলিপ সো দিস আর দা ভ্যারাইটিস অফ দা ফাইব্রয়েড अकॉर्डिंग टू योर পজিশন বা কোন জায়গা থেকে সে অরিজিনটা হচ্ছে সেটার উপর ভিত্তি করে এই জায়গাগুলোকে বলা হলো আরেকটা কোশ্চেন তোমাদেরকে খুব কমনলি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় সেটা হলো হোয়াট আর দা সেকেন্ডারি চেঞ্জ ইন দা ফাইব্রয়েড এটা একটু ইম্পর্টেন্স এই কারণে যে এই যে একটা ফাইব্রয়েড তৈরি হলো আমরা বলেছি সে অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকতে পারে বাট ফাইব্রয়েডের তো নিজের কিছু খাদ্যের প্রয়োজন আছে এবং নিজের বেঁচে থাকারও একটা প্রশ্ন রয়েছে সেই হিসাবে আমরা ভিত্তি করে বললাম যে সাচ এস দিস ইজ এ ফাইব্রয়েড হ্যাঁ আমরা একটা টিউমারের কথা বিবেচনা করছি আমরা যেরকম উলের একটা বল পেঁচাতে হলে তোমাকে যেটা করতে হবে ছোট্ট একটা কিছু একটা পয়েন্ট করতে হবে সিম্পলি আমি মনে করো যে একটা কলমের আগার মধ্যে একটা প্যাচালাম একটা সুতা প্যাচালাম প্যাচাতেই থাকে প্যাচাতে থাকে প্যাচাতেই থাকে এরকম প্যাচাতে 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 একটা বড় একটা বল তৈরি হয় এই ফাইব্রোড ঠিক তাই এটা সেন্টার আছে একটা তারপর কি হচ্ছে এইটা আস্তে আস্তে এরকম করে বড় হচ্ছে এরকম এরকম বড় হয়ে সে একটা টিউমার তৈরি হচ্ছে এটাকে বলা হয় এটা এই জন্য তুমি যদি এটাকে কাটো তাহলে তুমি দেখবো মাসল ফাইবার গুলো এরকম পেঁচিয়ে 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 পেঁচে রয়েছে কাট হোল্ড অ্যাপিয়ারেন্স হোল্ড মানে এরকম পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে এরকম পেঁচাতে পেঁচাতে এই মাসল গুলো যখন একদম পেরিফেরিতে চলে আসে তখন সে খুব ঘন সন্নিবেশিত হয় ঘন হয়ে যায় এবং ঘন হয়ে যে তার একটা ফলস ক্যাপসুল তৈরি করে এই শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফলস ক্যাপসুল নট দা অরিজিনাল ক্যাপসুল অরিজিনাল ক্যাপসুল আমরা কোথায় দেখেছি ওভারিয়ান টিউমার ওভারিয়ান টিউমার তোমার ওভারিতে যদি একটা টিউমার হয় তাহলে একদম আলাদা করে ওভারের জন্য টিউমারের জন্য আলাদা একটা ক্যাপসুল থাকবে এবং তুমি ক্যাপসুলটা ধরে কিন্তু টিউমারটাকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারো বাট ফাইব্রোডের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ধরনের কোনো ক্যাপসুল নেই বরং কি রয়েছে চারিদিকে এই মাসলটা ঘন সন্নিবেশিত হয়ে নিজে একটা ফলস ক্যাপসুলের মতো তৈরি করেছে এবং এইটা নিচে দিয়ে ব্লাড ভেসেল যাচ্ছে এরকম করে ব্লাড ভেসেল যাচ্ছে ব্লাড তাকে সাপ্লাই দিচ্ছে এবং এইখান থেকে এরকম করে ব্লাড ভেতর দিকে যাচ্ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে পেরিফেরিতে প্রচুর ব্লাড সাপ্লাই থাকবে কিন্তু যত সে কেন্দ্রের দিকে যাবে সেন্টারের দিকে যাবে তার ব্লাড সার্কুলেশন তত কমে যেতে থাকবে এই যে থিওরিটা বা এই যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টের জন্য ফাইব্রোডের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট পরিবর্তন যেটা হলো ডিজেনারেশন তাহলে ডিজেনারেশন কেন হচ্ছে ডি টু ল্যাক অফ ভাস্কুলারিটি তাহলে কার ডিজেনারেশন বেশি হবে कैपुल मायोमा के रिमुव करी तक इन्सिशन दिल 
দেওয়ার পরে এই ক্যাপসুলের নিচ দিয়ে একদম আমি একটা আঙ্গুলটাকে ঢুকে দিই ঢুকে দিয়ে ক্যাপসুলটা সহ আমি এই টিউমারটাকে বের করে ইনুকুলেট করতে পারি এই ক্যাপসুলটা আমাকে সেই সুবিধাটা দেয় যদিও এটা ফলস ক্যাপসুল মনে থাকবে তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মায়োমেট্রিমের সময় তাহলে আমরা যাচ্ছিলাম ডিজেনারেশন এর জন্য সো হোয়াট ইস ডিজেনারেশন So, degeneration is a secondary change in the fibroid which happens due to lack of vasculite. It starts from the center and as the state of the virus begins. In the degeneration, we have a very common degeneration that we have to keep in mind. It is called hyaline degeneration. Hyaline degeneration. In this degeneration, it is called hyaline substance. It is called hyaline degeneration. 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 कैलसिफाइडारेशन कैलसिफाइड फिल्म মানে স্টোন এর মত মনে হবে সো ইট ইজ কি ইট ইজ দা ক্যালসিফাইড ডিজেনারেশন অফ দা ফাইব্রয়েড হতে পারে এটা তো এই জন্য আমাদের ডিজেনারেশন এবং খুব কমন একটা ডিজেনারেশনের কথা বলতেই চাই সেটা নাম হলো রেড ডিজেনারেশন এই রেড ডিজেনারেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা প্রেগন্যান্সির সাথে খুব রিলেটেড একটু পরে আমরা যাব যে একটা ফাইব্রয়েড একটা প্রেগন্যান্সি হলে তার কি কি অসুবিধা হতে পারে আমরা বলেছিলাম না ফাইব্রয়েড ইস্ট্রোজেন ডিপেন্ডেন্ট যেহেতু প্রেগন্যান্সিতে প্রচুর ইস্ট্রোজেন থাকে এই ফাইব্রয়েড গুলো অনেক বড় হয়ে যায় আর তাছাড়া তো তোমার একদম প্রেগন্যান্ট ইউটারাস প্রচুর ভাস্কুলারিটি থাকে বাচ্চার জন্য সে যেরকম রক্ত চলাচল নিয়ে যাচ্ছে সে কি বাচ্চা কে রেখা খাচ্ছে তার সাথে টিউমারও খাচ্ছে খেতে 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 সে অনেক বড় হয়ে যায় পেট ফুলে যায় তো এই যে এটা হতে গিয়ে তার কি হয় এত বড় ফাইব্রয়েড তার সেন্টার পর্যন্ত ব্লাড সার্কুলেশন যাচ্ছে না না গেলে তার ডিজেনারেশন হয়ে যায় এবং সেই ডিজেনারেশনের নাম হলো রেড ডিজেনারেশন এন্ড ইট ইজ ভেরি ইন কেস অফ প্রেগন্যান্সি স্পেসিফিক ডিজেনারেশন ইন কেস অফ ফাইব্রয়েড এবং এই ধরনের ফাইব্রয়েড এর হলে রোগীর এত পেইন হয় ইনফেকশন ইউজুয়ালি থাকে না খুব পেইন হয় এবং খুব তীব্র ব্যথা হয় پیشنটের খুব কষ্ট হয় আবার ফাইব্রয়েড প্রেগন্যান্সি ওভারকাম হয়ে গেলে এটা কিন্তু ভালো হয়ে যায় তাহলে এটা হলো ডিজেনারেশন এবং কখনো কখনো এটা কিন্তু অ্যাট্রোফিও হয়ে যেতে পারে ছোট হতে পারে फाइब्रोडेक्शन একটু আগে ছবি এঁকেছিলাম না সাবসেরাস একটা খুব সুন্দর একটা নাম আছে তোমরা দেখবা সাবসেরাস পেডাঙ্কুলেটেড ফাইব্রয়েড এটা একটু ছবি এঁকে দেখায় রাখি তার কারণ আমাদের এটা একটা জিনিসে জায়গা একটু কাজে লাগবে এই হলো ইউটারাস টিউমারটা আছে কি রকম এরকম এটা কিসের সাথে কনফিউশন হবে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস উইথ ওভারিয়ান টিউমার ঠিক আছে এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ যে সাবসেরাস পেডাঙ্কুলেটেড একটা ফাইব্রয়েড এ কিন্তু দেখতে অনেকটাই ওভারিয়ান টিউমারের মতো আবার তার যদি মনে করো কোন কারণে ডিজেনারেশন হয় তখন কিন্তু এটাকে ডিফারেনশিয়েট করা ভেরি টাফ হয়ে যাবে বা তুমি যদি পার অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন করো বা পিভি করো তাহলে এটা তোমার ওভারিয়ান মাস মনে হবে না হোয়াই ইট ইজ নট আ সলিড ওভারিয়ান টিউমার কাজেই এই জায়গাগুলোতে আমাদের কনফিউশন তৈরি হতে পারে এই ধরনের একটা সাবসেরাস পেডাঙ্কুলেটেড ফাইব্রয়েড অনেক সময় টর্শন হতে পারে প্যাচ লেগে গেছে একদম টুইস্টেড ওভারিয়ানের যে সিম্পটম ঠিক সেই ধরনের সিম্পটম সে প্রডিউস করতে পারে তাহলে এই হলো আমাদের মোটামুটি ভাবে সেকেন্ডারি চেঞ্জ একটা پیشنট আমি খুবই বলতে চাই একটা কথা সেটা হলো پیشنটা খুব জিজ্ঞেস করে 
যখন টিউমার নিয়ে আসে যদি অ্যাসিমটোমেটিক হয় বা তেমন বেশি কোনো সিম্পটম না হয় ইউজুয়াল আমরা কনজারভেটিভ অ্যাটিটিউডে থাকি ঠিক আছে এটা তার একদিনে হয় নাই দীর্ঘদিনে হয়েছে কতদিনে হয়েছে ইয়ার্স টুগেদার দু বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর ধরে হয়েছে বাট ফাইব্রয়েড এটার ফাইব্রয়েড হিস্ট্রি বাট ইন কেস অফ ওভার ইয়ার টিউমার ইট হ্যাপেন্স উইথ ইন মান্থস আমরা একটু পর ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস এ বলবো যে ওভার ইয়ার টিউমার খুব দ্রুত বাড়বে কিন্তু ফাইব্রোডিফ্রাস অনেক সময় নিয়ে বাড়বে এখন এই যে সময় নিয়ে বাড়ছে এর মাঝখানে আমার পেশেন্ট প্রায় যেটা বলে যে আপনি যে অপেক্ষা করছেন আমার এই টিউমারের জন্য কি আমার কোনো ক্ষতি হবে এটার জন্য কি আমার কোনো ক্যান্সারের কোনো সম্ভাবনা থাকবে এই প্রশ্নটা আমার খুব কমনলি আমাকে ফেস করতে হয় আসলে এই যে সার্কোমেটাস চেঞ্জ সার্কোমেটাস মানে কি ইট ইস দা স্মুথ মাসল ফাইবার টিউমার এবং এটার যে ম্যালেগনেসি তার নাম হলো সার্কোমা कमप्लीकेशन होते আসলে কমপ্লিকেশনস বললে এটা আমি সবচেয়ে বেশি যেটা আমরা দেখি সেটা হলো ডিজেনারেশন এক নম্বরে ডিজেনারেশন আসতে পারে ইনফেকশনের কথা বলেছি টর্শন অফ দ্য সাবসারাস পেডান কোলেটেড ফাইব্রয়েড সেটা হতে পারে আর কি হতে পারে সারকোমেটাস চেঞ্জ হতে পারে দিস আর দ্য কমপ্লিকেশনস কিন্তু বইতে তোমাদের আরেকটা জিনিসও লেখা আছে সেটা হলো হেমোরেজ মানে প্রচুর ব্লিডিং হতে পারে আসলে ব্লিডিংটা এটা আসলে মেনোরেজিয়া সেটা একটা ব্লিডিং আর একটা কথা হলো ফাইব্রয়েডের ভিতরেও কিন্তু কিছু ব্লিডিং হতে পারে বিশেষ করে যদি তোমার ডিজেনারেশন হয় তাহলে ভিতরেও ইন্টারসিস্টিক হেমোরেজ যেমন হয় ওভারিতে এটার ভিতরেও কিন্তু একটু হেমোরেজ তৈরি হতে পারে আর কি হতে পারে এগুলি হলো কমন কমপ্লিকেশন সিমটম কে আমি আসলে কমপ্লিকেশন বলতে চাই না যে একটা পেশেন্টে মেনোরেজিয়া হচ্ছে এটাকে আসলে কমপ্লিকেশন বলতে চাই না ওটা তো আলাদা আমাদের সিমটমে আছে তাহলে এই যে বেসিক কতগুলো কথা আমি তোমাদেরকে বললাম এইটা তোমাদের এখন মনে রাখতে হবে এখন চলে আসো নেক্সট কথা What is the clinical feature of fibroid? Ek dom pet question, ebon shab che shahas question. What are the clinical feature of fibroid? Je kono clinical feature, aami tukma jodhi boli, tahole remember you should start from the patient profile. Tika se patient profile teke shuru kubbe. Kira kom aamre clinical feature bolche. Clinical feature. So, patient profile. Ete kinto ar tum maane moni raak baar. फाइब्रोडेंटिपेन्डेंटना रिप्रोडक्टिवेजना बोलो क्लिनिकलिनेशन देखे पीभी देखे 
তাদের ম্যানেজমেন্টও কিন্তু আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ যে কিভাবে তাকে আমরা ট্রিট করব আর যখনই সে জেনে যাবে যে তার একটা ফাইভ লোড আছে তখন মোটামুটি ভাবে তার কিন্তু একদম মাথা নষ্ট হয়ে যাবে যে টিউমার আছে এখন টিউমার কি হবে এটা প্রসপেক্ট কি এটা প্রোগনোসিস কি এটা কন্টিনিউস তোমাকে ফলো আপে থাকতে হবে এই জন্য তোমাদেরকে এই যে অ্যাসিমটোমেটিক ফাইবরোড এর ম্যানেজমেন্ট এটা কিন্তু আমি মনে করি আরো কঠিন কারণ پیشنট কে মোটিভেট করা কিন্তু খুব টাফ তারপরে এটা হলো আমাদের অ্যাসিমটোমেটিক সিম্পটম যদি আসে তাহলে সবচেয়ে কমন সিম্পটম কি দিস ইজ দা মিনিস্ট্রাল অ্যাবনরম্যালিটিস সিম্পটম কি রকম মিনিস্ট্রেশনের প্রবলেম মিনিস্ট্রাল অ্যাবনরম্যালিটিস সবচেয়ে বেশি যেটা হলো মেনোরেজিয়া মেনোরেজিয়া সো হোয়াট ইজ মেনোরেজিয়া दुटोई बस এবং মেনোরেজিয়ার একটা एग्जांपल তুমি আমার কাছে যদি আমি জানতে চাই দ্যাট ইজ দা ফাইব্রোডিক ইউস ফাইব্রোড ইউজুয়ালি ইরেগুলার ব্রিডিং করবে না যদি তার সাথে অন্যান্য সমস্যা না থাকে ইউজুয়ালি করবে না ইউজুয়ালি আমি যে শব্দটা বলছি রিমেম্বার ইউজুয়ালি বলতে হবে তাহলে ইউজুয়ালি যেটা করবেন বাট মেনোরেজিয়া এর পরের क्वेश्चन নিয়ে তোমার কাছে রয়েছে তোমার কার্ডের যে হোয়াই মেনোরেজিয়া কেন হয়েছে এটা একদম পেট আমি জানি তোমরা সবাই মুখস্থ জানো खुब गुरुपूर्ण जो पोस्टमर्टम हेमोरेज कर देखे ब्रिडिंग बंध हर बाधाग्रस्त हार कारण भलो कन्ट्रकशन ब्रिडिंग बस होते थे एक नम्बर कारण दुई नम्बर कन्ट्रकशन दुई नम्बर बेटार कारण प्रचुर कन्जेशन है कारण्रोथिंग थ्रमेंटिकारे कारण थामाजिया थार्टी 
ফাইব্রয়েড ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এন্ডোমেট্রিস এবং তাদেরকে আরো বেশি প্রবলেম আছে কেমন তারা দুজনেই ইনফার্টিলিটি করছে এবং তারা দুজনেই দায়ী এই জন্য তাদের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশনটা খুবই বেশি কাজে কখনো কখনো ফাইব্রয়েড মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এন্ডোমেট্রিওসিস এন্ড মে কজ ডিসমেনুরিয়া কিন্তু একটা پیشنট যদি তার এন্ডোমেট্রিওসিস থাকে সে বেশি করবে ডিসমেনুরিয়া মেনোরেজিয়া কম বাট ফাইব্রয়েড কি করবে বেশি করবে মেনোরেজিয়া ডিসমেনুরিয়া কম মনে থাকবে কি বলেছি ফাইব্রয়েড মেনোরেজিয়া বেশি করবে ডিসমেনুরিয়া কম করবে এন্ডোমেট্রিওসিস বেশি করবে ডিসমেনুরিয়া মেনোরেজিয়া কম করবে এই দুইটা হিস্ট্রি দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক তাদেরকে কিন্তু আলাদা করতে পারি এবং হিস্ট্রিটা যখন নিতে থাকি তখন আমরা খুব ঠান্ডা মাথায় যে আপনার কি পেইন হয় মেনোরেজিয়া হয় ব্যথা হয় ডিসমেনুরিয়া হয় কি ধরনের ডিসমেনুরিয়া সেটাকে আমরা তখন ডেসক্রাইব করতে চাই তাহলে দুই নম্বরে বলেছে ডিসমেনুরিয়া একটা কোশ্চেন কিন্তু অলরেডি বলে ফেলেছে কি ধরনের ডিসমেনুরিয়া সো আমার মনে আছে যে তোমরা আমি জানি যে তোমরা জানো যে মেনোরেজিয়া দুই রকম একটা হলো প্রাইমারি ডিসমেনুরিয়া আর একটা হলো সেকেন্ডারি এই যে সেকেন্ডারি ডিসমেনুরিয়া এটা স্পাজমোটিক আছে এবং কনজেস্টিভ টাইপ আছে কনজেস্টিভ টাইপ যে ডিসমেনুরিয়া যেটা সেটা হলো যে তোমার ডিউরিং মিনিস্ট্রেশনে বেশ আগে থেকেই ডিসমেনুরিয়া শুরু হয় একটু একটু পেইন হচ্ছে পেইন হচ্ছে ডিউরিং মিনিস্ট্রেশন বেশি হচ্ছে আফটার মিনিস্ট্রেশন আস্তে আস্তে কমছে বাট স্পাজমোটিক টাইপ অফ মেনোরেজিয়া ডিসমেনুরিয়া মিনিস্ট্রেশন শুরু হওয়ার পরে একদিন দুই দিন পর্যন্ত বেশি থাকছে স্পাজম করছে ছেড়ে দিচ্ছে टीमार তখন ইউট্রাস মনে করে এটা কি জিনিস এটা ভিতরে আসছে এটা একটা ফরেন বডি এটাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও সে তখন এরকম স্পাজম করে করে সেটাকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে ওই বের করে দেওয়ারই একটা প্রচেষ্টা কিন্তু মায়োমেটাস করে বোঝা গেছে তাহলে ইন কেস অফ সাবমিকাস ভ্যারাইটি অফ ফাইব্রয়েড देयर इज अ স্পাজমোটিক টাইপ অফ ডিসমেনুরিয়া এবং প্রত্যেক মিনিস্ট্রেশনে সে কিন্তু স্পাজম করছে স্পাজম করতে 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 তাকে বের করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে একসময় কি করছে বের করে চিপতে চিপতে বের করতে করতে সে এরকম পেডাঙ্কুলেটেড ফাইব্রেড হতে পারে মায়োমেটাস পলিপ তাকে আমরা বলি তাহলে আমরা বললাম দিস ইজ মেনোরেজিয়া দুই নাম্বার বলেছে ডিসমেনোরিয়া মেনোরিয়া তিন নাম্বার কি মেট্রোরেজিয়া এই যে সাবমিকাস ফাইব্রয়েড হয়েছে বা এই যে স্পাইমেটাস পলিপ হয়েছে এ তখন ইরেগুলার ব্লিডিং করতে পারে তখন তার নাম মেট্রোরেজিয়া মেট্রোরেজিয়া আর কি হতে পারে খুব কমন যেটা কথা বলেছিলাম এতবার এতবার এতক্ষণ ধরে বলতেছি যে দেয়ার ইজ এ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইনফার্টিলিটি অর সাবফার্টিলিটি সো দিস پیشنট মে ডেভেলপ সাবফার্টিলিটি হতে পারে একটু বলে যাই এই কারণে যে তুমি এই ধরনের পেশেন্ট পাবে তাহলে আমরা একটা পেশেন্ট কে ভাবছি সে তোমার কাছে এসেছে সে বাচ্চা নিতে চায় সো দিস ইজ এ ইউট্রাস এন্ড দিস ইজ দা ক্যাভিটি এন্ড দিস ইজ এ ফাইব্রয়েড একটা ফাইব্রয়েড না ও প্রথমে বলতে ভুলে গেলাম যে ফাইব্রয়েড কিন্তু সিঙ্গেল ফাইব্রয়েড হতে পারে মাল্টিপল ফাইব্রয়েড হতে পারে প্রচুর پیشنট আছে অনেক টিউমার থাকে একটা মেয়ে এসেছে একদম আমাদের কাছে বিয়ে হয়েছে মাত্র তার এত মেনোরেজিয়া হয় তার হিমোগ্লোবিন চলে গেছে 1.5 গ্রাম এবং সে কোনো বেবি নাই সে বেবি নিতে চায় তা আমরা তার মায়োমেক্টমি শুরু করলাম এবং উই রিমুভ 42 টিউমার फ्रॉम দ্য ইউট্রাস তা আমরা সব ভাবতে পারি নাই যে তার ইউট্রাসটা আমরা রাখতে পারব তা আল্লাহর রহমতে বাচ্চা ওর মা এটা ইউট্রাসটা আমরা সেভ করতে পেরেছি এবং তারপর থেকে তার রেগুলার মেনস্ট্রুয়েশন হচ্ছে আমাদের অপারেশনের প্রায় 2 বছর হয়ে গেছে খুব ভালো আছে এখন ওর বিয়ের সাথে না সরি বিয়ে হয়েছিল বাট তখনও বেবি হয়নি ও এখন বেবির জন্য প্ল্যান করছে বেবি নিতে যাচ্ছে তো আমি বলতে চাচ্ছি যেটা যে ফাইব্রয়েড একটা সিঙ্গেল মায়োমা হতে পারে অর মাল্টিপল ফাইব্রয়েড হতে পারে তো এটা একটা সিঙ্গেল মায়োমা এরকম এখন এই মহিলা এই মেয়েটা তোমার কাছে এসেছে 
সে বলছে যে তোমার সে বেবি নিতে চায় সে ইজ ম্যারিড ম্যারিড ফর ওয়ান ইয়ার সে এসেছে প্রি কনসেপশন অফ কাউন্সিলিং এ যে সে বেবি নিতে চায় সি ইজ অ্যাসেমটোমেটিক কোন টিউমার তার নেই মানে কোন সিমটম নেই অথবা তার মেনোরিজে রয়েছে যেটাই হোক তো তুমি যখন তার হিস্ট্রি নিলা সবকিছু পড়লা করার পরে আমরা ইনফার্টিলিটি ওয়ার্ক আপ করি যে কেন বাচ্চা নিতে তার কোনো অসুবিধা আছে কিনা এবং বোথ হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ দুজনকে বসালাম বসিয়ে তাদের আমরা হিস্ট্রি নিলাম কার কোন রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা এইসব করছি করার এক পর্যায়ে যখন আমি তাকে পারভেজানার এক্সামিনেশন করতে গেলাম পারাবডোমেন কিছু নেই নেই এই কারণে ইউট্রোস্টাপ যথেষ্ট পরিমাণে বড় না হলে তো তুমি পারাবডোমেন পালপেট করে কিছু পাবে না যখন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলাম আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করার পর দেখা গেল যে তার একটা ফাইব্রয়েড রয়েছে এখন কথা হলো যে এই ফাইব্রয়েড কি তার ইনফার্টিলিটি করতে পারে কিনা প্রথম কথা হলো যে ফাইব্রয়েড ইনফার্টিলিটি করতে পারে তবে প্রথমে তাকে দোষ দেওয়াটা মনে হয় ঠিক হবে না আমরা ইনফার্টিলিটির অন্যান্য যে কারণগুলো আছে সেটাকে আমরা আগে বিবেচনা করব যেমন মেল ফ্যাক্টর যদি না থাকে ধরো হাজবেন্ডের সিমেন্ট যদি ভালো থাকে তো তাকে নিয়ে আমি ভাবছি না এখন শুধু ফিমেলকে দেখে ভাবছি এবং এই ফিমেলের ভাবার ক্ষেত্রে ইনফার্টিলিটি যেহেতু আমরা পড়াবো না আজকে তো ও একটু বলছি যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কজ হলো অ্যান ওভুলেশন ঠিক মতো ওভুলেশন হচ্ছে কিনা এবং এই ঠিক মতো ওভুলেশন না হওয়ার যে কারণগুলো আছে তার মধ্যে সবার আগে আসে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ এছাড়া আসে এন্ডোমেট্রিওসিস পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ এগুলি আসে এবং তারপরে যেটা আসে সেটা হলো ফাইব্রয়েড ফাইব্রয়েড নিজে খুব একটা অ্যানোফুলেশন করে না বাট ফাইব্রয়েড ইজ ইফ দ্য ফাইব্রয়েড ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এন্ডোমেট্রিওসিস তাহলে কিন্তু সে অ্যানোফুলেশন করতে পারে কাজে এক নাম্বার হলো অ্যানোফুলেশন ঠিক আছে দুই নম্বর কত হলো এই যে ইউট্রোসটা বড় হয়ে গেল এই বড় হয়ে যাওয়ার কারণে সে স্পার্মের অ্যাসেন্টকে হ্যাম্পার করতে পারে দুই নম্বর কথা কখনো কখনো যদি একদম ফ্যালোপিয়ান টিউবের মুখে যে আটকে থাকে তাহলে এই দরজা সে বন্ধ করে দিতে পারে অথবা ফার্টিলাইজেশন হয়ে ইউট্রোসটা যখন আমাদের এখানে নিডেশন হবে এবং ইমপ্লান্টেশন হবে তখন এই টিউমারের উপরে বসে এটাকে ফার্টিলাইজেশনে হ্যাম্পার করতে পারে করতে পারে তাহলে দিজ আর দা কমন কজ যেখানে তার কিন্তু বাচ্চার নাও হতে পারে তো আমি এই ধরনের একটা পেশেন্টকে যখন বলি তখন আমি বলি যে আগে আপনি এটা নিয়ে ভাববেন না যে আপনার বাচ্চা এই টিউমারের জন্য কনসিভ করছে না অন্য সবকিছু যদি ভালো থাকে আপনার যদি রেগুলার সাইকেল থাকে ওভুলেশন যদি ঠিক মতো হয় আপনার ফ্যালোপিয়ান টিউব দুটো যদি ঠিক থাকে আপনার হাজবেন্ডের যদি কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে দেন আপনার বাচ্চা কিন্তু আসা সম্ভব ফাইব্রেড তখন আপনাকে সমস্যা কমই করে খুব একটা করে না আগে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না এটা তুমি যদি আগে দোষ বলো তাহলে এই পেশেন্ট কি করবে ভাববে কি যে আচ্ছা তাহলে আমি এখন এটাকে অপারেশন করে দিন আমি কি আগেই এটাকে অপারেশন করব আমি কি আগে এটাকে রিমুভ করব নো কখনোই না সে আগে ট্রায়ালে যাবে বাচ্চা কনসেপ্ট করার জন্য চেষ্টা করবে না হলে যদি সবাই বাদ থাকে যে না সবার কারো কোনো দোষ নেই তখন তুমি কি তাকে দোষ দিবা তার আগে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না তো এই যে কাউন্সিলিং টা পেশেন্টের সাথে এটা তোমাকে খুব কনফিডেন্টলি করতে হবে তোমাকে ছবি আঁকে দেখাতে হবে কারণ গোলা বলতে হবে তাহলে না রোগী তোমার কথা বিশ্বাস করবে কাজে তোমাকে আগে জানতে হবে একটা কথা আমি খুব প্রায় বলি সেটা হলো যে তুমি তোমার এক্সামিনারের কাছে পরীক্ষা দিবে অনলি আট মিনিট বাট রোগীর কাছে পরীক্ষা দিতে হবে সারা জীবন তোমার নলেজটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার কিনা তুমি ঠিক মতো বুঝো কিনা তোমার স্কিল এই নলেজেরটা কিন্তু সে অ্যাসেস করে কাজে তোমাদের কিন্তু এগুলো খুব ভালো করে বলতে জানতে হবে বুঝতে হবে এবং পেশেন্টকে বোঝাতে হবে যে দেখেন আপনার এখন খুব একটা দোষ করছে না কাজে ওকে আগে দোষারোপ করা যাবে না তাহলে এটা একটা বলেছি যে আমাদের ইনফার্টিলিটি এখন আর একটা ব্যাপার আছে যে যদি এই পেশেন্ট বাচ্চা কনসিভ করে যায় এখন রুগী আমাকে প্রশ্ন করেছে আপনি তো বললেন বাচ্চা পেটে আসতে খুব একটা অসুবিধা হবে না কিন্তু যদি বাচ্চা পেটে এসে যায় তাহলে কি কোনো ক্ষতি হবে ভেরি গুড কোয়েশ্চেন তাই না তুমি তো জানতেই চাইবে প্রথমে কথা হলো যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নাও হতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় না প্রচুর প্রেগনেন্সি আছে আমাদের প্রচুর প্রচুর কিন্তু হতে পারে কি হতে পারে প্রথমে কথা হলো ফাইব্রয়ের জন্য তার অ্যাবর্শনের রেট বাড়বে বাচ্চা করেছে বাট অ্যাবর্শন তোমরা 
মনে আছে কিনা হোয়াট আর দা কজ অফ অ্যাবর্শন সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউটেরাইন ফ্যাক্টরের মধ্যে ফাইব্রয়েডের কথা বলেছি বাট সেটা কিন্তু মানে ইনসিডেন্সটা খুবই কম কাজেই তাকে প্রথমে দোষারোপ করাটা যাবে না কাজেই অ্যাবর্শনের রেট বাড়তে পারে আর কি হতে পারে বাচ্চা বড় হচ্ছে প্রেগন্যান্সি বড় হচ্ছে টিউমারও বড় হচ্ছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রেগন্যান্সি যত বাড়বে টিউমারও তত বাড়বে এবং টিউমার বেড়ে কখনো কখনো ওই যে আমাদের হাই রেড ডিজেনারেশন সেটা হয়ে যেতে পারে আরো যেটা হয় প্রিটার্ম বাচ্চা হয় মানে অনেক বড় তো একটা রুমের ভিতরে ফাইব্রোরি যার জায়গা দখল করে ফেলেছে যেখানে তার প্রিটার্ম বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রেজেন্টেশনটা ম্যাল প্রেজেন্টেশন ব্রিচ প্রেজেন্টেশন হতে পারে ডেলিভারির সময় সে হ্যাম্পার করতে পারে স্পেশিয়ালি ইফ দা ফাইব্রোরি সিচুয়েটেড হেয়ার তাহলে কিন্তু অবস্ট্রাক্টেড লেবার হবে এবং সেখানে ডেলিভারিতে তার হ্যাম্পার হবে তাতে এই প্রবলেম গুলো হতে পারে আর কি হতে পারে ডেলিভারি হয়ে গেছে পিপিএইচ পোস্টপার্টাম হেমোরেজ এটা কিন্তু তোমাকে তুমি যদি তোমার ডিউটিতে থাকো তোমার ওয়ার্ডে কোন ফাইব্রোডে যদি তুমি ডেলিভারি করাও এবং যদি সিজারিয়ান হয় তাহলে এই پیشنটের অবশ্যই হাতে ব্লাড থাকতে হবে তা না হলে এই پیشنটে কিন্তু যে কোনো সময় পোস্টপার্টাম হেমোরেজ কেন কন্ট্রাকশন হচ্ছে বাট ইউটারাস কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না কন্ট্রাকশন ভেঙে যাচ্ছে সো এভরি চান্স অফ পোস্টপার্টাম ट्रायलिटी रिटेंशन हो जाए मन करो जैसे चाप दिए रेखे लाम महिला দিনে দিনে তার প্রগ্রেসিভ মেনোরিজিয়া হচ্ছে হিস্ট্রিতে লেখা আছে প্রগ্রেসিভ মেনোরিজিয়া ফর লাস্ট 6 মান্থ প্রগ্রেসিভ মেনোরিজিয়া এই শব্দটা ফাইব্রয়েড ছাড়া আর বইতে কোথাও লেখা নেই প্রগ্রেসিভ মেনোরিজিয়া মিন্স হলো সে বলছে যে তার মেনস্ট্রুয়েশন বেশি হচ্ছে এবং দিনে দিনে এটা বাড়ছে দিনে দিনে বাড়ছে এটা বাড়তে বাড়তে যেহেতু সে দিনে দিনে বাড়ছে সে কিন্তু অনেকটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটার সাথে তো 45 ইয়ার্স আস্তে আস্তে সে এত এনিমিক হয়ে গেছে মোস্ট অফ দ্য پیشنট আমাদের কার্ডিওলজি ডক্টরের কাছে যাচ্ছে বা মেডিসিনের কাছে যাচ্ছে যে তার ব্রেথলেসনেস সে ল্যাসিটিউড সে কাজ করতে পারছে না হাঁপিয়ে যাচ্ছে ব্রেথলেসনেস হয়ে যাচ্ছে দেখা গেল হিমোগ্লোবিন 6 কেন হিমোগ্লোবিন 6 যখন খুঁজতে যাওয়া গেল তখন দেখা গেল তার হিস্ট্রিতে যে এস মেনোরিজিয়া তোমাদের কি এখানে একটা কথা বলতে চাই তোমরা মেডিসিনে থাকো বা সার্জারিতে থাকো যেখানে থাকো ইফ देयर इज अ ফিমেল پیشنট অফ কোর্স ইউ শুড টেক দ্য মেনস্ট্রুয়েশন হিস্ট্রি लाम पेले लाम 
So there is a lump in the lower abdomen, and it is a midline lump. It's only midline because uterus is a midline structure. But it is a kono kono amon to hote pare. Tumo te idhi ki bere chhe, baidhi ki bere chhe. But it is a midline structure. Surface ta kamon? Surface may be regular or may be irregular. Regular kono hobe ek te uniform fibroid jodi hoy, tarle te regular hobe. Aaj jodi irregular hoy, multiple fibroid, it may be irregular. Margin ta oil defined. Kuch shundur bhabe margin ta clear kore bocha jaye. Ei clear margin amra pachi. Consistency firm, firm, not the hard. Is a shabd ota consistency firm. Arki pechi usually this is non tender, and it is movable side to side. Ei kono thole nori, but above downwards move kore na. Finally. You can go, can't go below the mass. Go below, but get below the mass. You mean mass is niche jete paro na? Why no? Ekhane pubic symphysis achhe, ita niche uterus to aro niche. Shekhan thi ke mass ta uthe chhe. Kaje tumi ita niche portion to chole jete par gena. So this is the description. There is a lump in the lower abdomen, in the supra pubic region. Size ki bhabe bolbe? How can you describe the size? टूमारम्पेयर मार्जिन इज क्लियर डिफाइंड नन टेंडर स्मूथ सार्फेस Firm in consistency. Move from side to side, but not from above below. And I can't go to below the lump. I mean, lump in niche jete paachi na. So this is a case of fibroid uterus. Or fibroid chala ki hote pare. Differential diagnosis. It may be hereditary form mole. Jide she pregnant hai. Or it may be pregnancy. Or Any cause, hematometria, pyometria, which causes enlargement of the uterus. But if it is pregnant, that can to consistency soft fibroid. Or to what you mean, the hematometria, pyometria, how that consistency can to fibroid or not to thug be na. But pregnancy, ah, che ke na, you mean the history that you should have been pure yesterday. That is, these are the differential diagnoses. Why it is not fibroid? It not ovarian tumor? Why not? Ovarian tumor usually, I'm not saying adnexia. It can be ovarian tumor. That is, it is usually, which one side is there, left side or right side, ovarian tumor is there. It is, to my smooth surface, clear margin, but cystic in consistency. And sometimes the ovarian tumor may be tender due to torsion, or maybe intercystic hemorrhage, or any infection. This may be tender, maybe. Is ovarian tumor can solid with the parana? Pareto. If it is malignant ovarian tumor or solid ovarian tumor, it may be solid. And it may be confused with pedunculated fibroid, subserous pedunculated fibroid. Shejun no usually shop the gulama, they're both the high. Tale amra, parabdominal examination in a polar pore, to make a jigasha kulam. The why parabdomen, what is the differentiating point with the ovarian tumor? তুমি তখন বলবে ওভারেন টিউমার ইট ইজ ইউজুয়ালি ইট ইজ লোয়ার অ্যাবডোমেন বাট ইউজুয়ালি লেফট অর রাইট যে কোন সাইডে থাকতে পারে অর ইট মে বি বাইলেটারাল এন্ড ইট ইজ अगेन ইট মে বি ইট ইজ সিস্টিক ইন কনসিস্টেন্সি এবং ইট ইজ মুভেবল फ्रॉम অল ডাইরেকশন ইট এদিকেও যায় এদিকেও যায় এদিকেও যায় এদিকেও যায় এদিকেও যায় বিকজ ওভারেন টিউমার একটা পেডিকেল আছে এবং পেডিকেলের মধ্যে একটা টিউমার তাহলে এটা মুভ করে এবং ইউ ক্যান গো বিলো দা মাস मास्टर 
পুরো ডার্কির মতো এসে টিউমারটা ঘুরছে এটা অল মুভেবল ডিরেকশন হবে এবং লোয়ার লিমিটে তুমি যেতে পারবে সো দিস ইজ ওভার এন্ড টিউমার এন্ড দিস ইজ আ ফাইন ডিফারেনশিয়েটিং পয়েন্ট এখন আসো তুমি পিভি করছো পিভি করলে তুমি দেখবা যে এই যে টিউমারটা এই টিউমারটা ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য ইউটারাস বাট দিস টিউমার ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য ইউটারাস এবং তুমি যদি ইউটারাসের সার্ভিসটাকে নাড়াও তাহলে টিউমারটা নড়ে मोर दे So, ultrasonography confirmed for it to be declared. It's a case of fibroid uterus. Tala diagnosis for a gets him. Akon to my patient back for a set to my patient bolts here. Jetta jet she a con kick would be differential diagnosis in the bullet. It's a pregnancy with the party. It had a full bladder with the party. It had a overhand tumor with the party. It had a hematometer with the party. Monica with the party. এখন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছি যে ইট মে বি মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে কোন সুযোগ আছে কি আসলে যেটা হলো যে সার্জারি এটা যদি থাকে ওভারেন্টি মানে ফাইব্রেড যদি থাকে দা ম্যানেজমেন্ট ইট ইজ বাই মানে যে কোন সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টে যেতে পারে ডেফিনেটিভ ম্যানেজমেন্ট বাট কখনো কখনো মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট আমরা দিতে পারি যেমন ধরো যে তার মেনোজিয়া হচ্ছে টিউমার বেশি বড় না তখন ব্রিডিংটাকে কমানোর জন্য আমরা যেটাকে डानाजल छोट करते जेनारेजार सार्जिकलमेंटी बेबी ने हॉस्पिटल छोट माय ग्यारंटी देखे 
তার হাজবেন্ডের রিপোর্ট ভালো আছে কিনা টিউব ভালো আছে কিনা অ্যাসোসিয়েটেড এন্ডোমেট্রোসিস আছে কিনা সেগুলো একটু ইভালুয়েট করে নিতে হবে তা না হলে তুমি অপারেশন করলা তার বেবি হলো না তখন তো সে তোমার উপর মন খারাপ করবে যেটা হলো না কেন তাহলে আমার অপারেশন করে কি লাভ হলো ডাক্তার সাহেব অপারেশন করলো এক বছর দু বছর যেতে না যেতেই তো আমার নতুন করে টিউমার হলো বাট আমি যদি তাকে এটা কাউন্সেলিং করে নেই তাহলে তার এই প্রবলেমটা থাকছে না কাজে মায়োমেকটুমি করার আগে আমাদেরকে বলে নিতে হবে আরেকটা কথা আমরা বলি যে মায়োমেকটুমি করার সময় অনেক সময় এমন হয় কি প্রচুর ব্লিডিং হতে থাকে এমন সময় দেখা যায় হিস্টেকটুমি মে বি নিডেড কাজে তখন আর বললে হবে না যে না আমরা জড়াই ফেলতে রাজি না আমাকে তাকে ডে করতে হবে যদি রোগীর প্রয়োজন হয় ফেলতেই হতে পারে অথবা দেখা গেল এত মায়োমা ওই যে বললাম একটা বিয়াল্লিশটা মায়োমা এতগুলো ফেলতে ফেলতে কোনো ফাংশনিং ইউটারাসি থাকছে না সো ইউ মে নিড টু রিমুভ দা ইউটারাস এই কথাগুলো তুমি যদি তাকে বলে না দাও তাহলে হঠাৎ করে করতে গেলে তো রোগী মন খারাপ করবে বা তোমাকে কনসেন নাও দিতে পারে তাহলে এইটা কিন্তু তোমাদের একটা কাউন্সিলিং স্টেশন রয়েছে so i think uh, all this about fibroid it's a big chapter it's a very difficult to uh, conclude or it's very difficult to coincess in one class of one hour so ami tarpor tomader ke bolechi joto toko ekhon tumra ektu please boi pore niba pore niye eta clear hoba asha korchi tomader kache ader shubidha hobe khule dao ekhon tomader kache ektu jante chaichhi je kono age mota kichu jante chaichhi kina কিভাবে বুঝব খুব বোঝাটা কষ্ট হয়ে যায় কারণ টিউমার এর বেঁচে থাকার জন্য যে প্রয়োজন প্রয়োজন সেটা যখন তার কমে যাবে তখন সেন্টার থেকে ডিজেনারেশন শুরু হবে ডিউ টু ভাস্কুলারিটি কমে যাবে টিস্যুটা নেক্রোস্ট হয়ে যাবে ডিজেনারেশন হয়ে যাবে এবং এক একটা পর্যায়ে আমরা বলেছি হাইলাইন ডিজেনারেশন সিস্টিক ডিজেনারেশন সাপোনিফিকেশন এই ধীরে ধীরে হতে থাকে কাজেই এই যে তার ভাস্কুলারিটি কম সেটা বড় হয়ে যাওয়ার কারণে তার একটা প্রমাণ আমরা দেখেছি প্রেগনেন্সি যখন অনেক বড় হয়ে যায় টিউমার যদিও প্রেগনেন্সিতে প্রচুর সালফারেশন বেশি আসে আমরা বলেছি যে একটু যাই আমরা নর্মাল মিনিস্ট্রাল সাইকেলে যে পরিমাণ ইস্ট্রোজেন থাকে ওরাল পিলে কি সে পরিমাণ ইস্ট্রোজেন থাকে তার চেয়ে অনেক কম ইস্ট্রোজেন দিয়ে তোমাকে কিন্তু কাজেইটাকে কমে নিয়ে আসবে কারণ হলো যে ইস্ট্রোজেনের পরিমাণ সে কম যদি বাইরে থেকে তুমি ইস্ট্রোজেন দিচ্ছ তার পরিমাণ অনেক কম নর্মাল এর চেয়ে অনেক সেটাই আমাদের সুবিধা যে হাইপার ইস্ট্রোজেনিজম কে আমরা কমিয়ে এনে আবার বললে ভালো হয় আচ্ছা ঠিক আছে এটা আজকে আর বলবো না আমরা পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে আমরা অনেকটাই বলেছি তোমাদের আসলে একটু একটু দ্রুত হয়ে গেছে সম্ভবত 
প্রথমে যেটা বলেছি সেটা হলো ফাইবার ইট মে বি অ্যাসোসিয়েটেড ইউট্রাসের নিজের কিছু অ্যানাটমি পরিবর্তন তার স্ট্রাকচার পরিবর্তন হয়ে গেছে তার নরমাল যে মনে করো স্পার্ম যেটা উঠবে সেটা অ্যাসেন্টে প্রবলেম হচ্ছে বাধা বুঝতে ফাইবারটা যদি কখনো ফ্যালোপিয়ান টিউবের মুখে থেকে থাকে সে ব্লক করে দিতে পারে সে যদি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে অ্যান্ড ওভুলেশন তাহলে ওভুলেশন হচ্ছে না 30% কেসেস মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এন্ডোমেট্রিওসিস এন্ড অনেক সময় দেখা যায় এই টিউবের অ্যানাটমিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আবার প্রেগন্যান্সি হয়েছে ব্যাক করেছে ইমপ্ল্যান্টেশনে অসুবিধা হচ্ছে ধরো তুমি গাছ লাগাতে যাচ্ছ হ্যাঁ বাগ তোমার বাগান আদলা ইট পড়ে আছে তুমি কি করেছো গাছটা ইটের উপর লাগছো গাছটা বড়ই হচ্ছে না কারণ সে শিকড়টা ভিতর পর্যন্ত যাবে না এইজন্য আদলা ইটটাকে সরাতে হয় ফাইব্রোটিক তাই করে আদলা ইটের উপর আছে বিভিন্ন জায়গা ফাইব্রোট হয়ে প্লাসেন্টা ঠিকমতো ঢুকতে দিচ্ছে না যে কারণে অ্যাবর্শন রেট রিপিটেড অ্যাবর্শন তার কিন্তু হতে পারে সো দিস আর দা কজ কমন কজ অফ দা ঠিক আছে তারপর खबर दीबना টিউমার কি করছে ওর কাছে ভাগ নিচ্ছে কিন্তু যতই ভাগ নেয় এবং যে কারণে বড় হচ্ছে টিউমার অনেক বড় হয়ে গেছে এত বড় হয়ে গেছে যে তার সেন্টার পর্যন্ত ব্লাড যাচ্ছে যদিও ব্লাড সার্কুলেশন বেশি কিন্তু টিউমার এত নিজে বড় হয়েছে যে তার সেন্টার পর্যন্ত না যাওয়ার কারণে তার সার্কুলেশন কমে গেছে এবং ডিজেনারেশন হচ্ছে এরকম একটা রেড ডিজেনারেশন যখন হয় তখন আমাদের প্রেগন্যান্সি কে আমরা বলি দেই যে দেখেন আপনার কিন্তু টিউমার রয়েছে এই টিউমারটা কিন্তু প্রথমে যেন 4 সেমি এর টিউমার বাট দেখা গেল যখন সে 22 সপ্তাহ প্রেগন্যান্ট সেটা তখন 8 সেমি এত বড় হয়ে গেছে এত বাড়ছে তো আমরা তখন پیشنট কে বলে দেই যে যে আপনি যদি ভয়াবহ তীব্র পেটে ব্যথা হয় তাহলে কিন্তু আপনি চলে আসুন এবং এই টিউমার গুলো সবচেয়ে বেশি রেজেনারেশন হয় ভয়াবহ পেইন করতে পারে এবং এই ধরনের পেইন হলে রোগীকে একদম রেস্টে রাখতে হয় এবং আমরা তাকে যেটা করি সেটা হলো পেইন পিলার দিতে পারি এবং সবচেয়ে বেশি এবং প্যাভিডিন দিয়ে রাখতে হয় তাকে সিডেট করে রাখতে হয় কয়েকদিন পর্যন্ত বিশ্রামে থাকলে তাকে আবার ভালো খাবার দাবার দিলে টিউমার যদি একটু ভালো সার্কুলেশন পায় রেস্টে থাকে এটা ভালো হয়ে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যায় কোনো অসুবিধা হয় না ম্যাম আরেকটা প্রশ্ন এসেছে মায়োমেক্টোমি করার পর কি আবার রিকারেন্স হতে পারে হুম বলেছি তো হতে পারে 25 to 50% রিকারেন্স বিকজ তার এই ইউট্রাসটা টিউমার তৈরি করার জন্য উপযোগী छोटार चौदह আমি বলেছি যে ইউট্রাস পালপেবল হয় 12 উইকস এর পরে যে 14 উইকস এর একটা পাস টিউ মার কিন্তু মানে অ্যাডিনোমাইসিস পারাবডোমেনে পাওয়াটা খুব একটা সহজ নয় তার কারণ হলো কি ইউজুয়ালি দেখা যায় যে মহিলাদের একটু ওবেসিটি থাকে ফ্যাট বেশি থাকে এটা পাওয়া যায় না সেই জন্য খুব একটা পালপেবল হয় বাট তুমি যদি পিভি করো তাহলে এটা খুব ডেফিনিটলি তুমি সাইজ দেখবা অ্যাডিনোমাইসিস আমাদের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে ফাইব ফাইব্রেটেড কারণ ফাইব্রেটেড যে তোমার 18 সপ্তাহই হবে এমন তো কোনো কথা নেই खराब 
তবে অ্যাডিনোমাইসিস এর ফিচারের মধ্যে মনে রাখবা সে ডিসমেনোরিয়া অনেক বেশি করে এন্ডোমেট্রোসিস ডিসমেনোরিয়া অনেক বেশি করবে দেন মেনোরিজিয়া বাট ফাইব্রয়েড মেনোরিজিয়া ফার্স্ট ডিসমেনোরিয়া দুই নাম্বার ফাইব্রয়েড মেনোরিজিয়া দেন ডিসমেনোরিয়া অ্যাডিনোমাইসিস এন্ডোমেট্রোসিস আগে ডিসমেনোরিয়া পরে এই দুটো খুব ক্লিনিক্যালি খুব ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট অ্যাসোসিয়েটেড মেনোরিজিয়া ডিসমেনোরিয়া এটা খুব বড় আর ফাইব্রয়েডের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে খুব ওয়েল একটা ক্যাপসুল পাওয়া যায় যেটা বলছে পলস ক্যাপসুল আলসোনোগ্রাফি এটা বুঝতে পারে বাট অ্যাডিনোমাইসিস এর ক্ষেত্রে এত ওয়েল ডিমার্কেটেড সেটা হয় না এটা দেখে আমরা এটা ডিফারেনশিয়েট করতে পারি তবে প্রচুর অ্যাডিনোমাইসিস আর ফাইব্রয়েড ওভারল্যাপ করে এবং আমরা দেখা যাচ্ছে যখন অপারেশন করতে যাচ্ছি তখন ডায়াগনোসিস করতে পারি অথবা হিস্টোপ্যাথোলজির পর ইস ওভারল্যাপিং ঠিক আছে ম্যাম আইজন প্রশ্ন করেছে নরমেন্স ট্যাবলেট ট্যাবলেটের ফাইব্রয়েড আর মেনোরেজিয়াতে রোলটা কি আসলে নরমেন্স হলো পজিস্টের পজিস্টের যে কোনো অ্যাবনরমাল ব্লিডিং যদি হয় তাহলে আমরা এই পজিস্টেরন দিয়ে এন্ডোমেট্রিয়ামকে সাপ্রেস করতে পারি শুধু এন্ডোমেট্রিয়ামকে করতে পারি তা না ইউট্রাসকে সাপ্রেস করতে পারি এন্ডোমেট্রিয়ামকে সাপ্রেস করে দিতে পারি যখন ইস্ট্রোজেন কি করে তোমার এবং এবং এই যে প্রজেস্টেরন এটা আমরা তোমার সাইক্লিক্যালি দিয়ে থাকি মনে করে একটা করে তিনি তিন বেলা দিলাম তারপর সাত দিন গ্যাপ দিলাম আবার ও এরকম একুশ দিন দিলাম তাতে তাকে সাইকেলটাকে রেগুলার করতে আর যখন তার মেনস্ট্রেশনটা হচ্ছে ওই রকম সময়ে তার ব্যথাটাকে কমানোর জন্য বা ব্লিডিং এর পরিমাণটাকে কমানোর জন্য তখন আমরা টানেক্সামে কেসি মেথেনামেকে স্পিচ এগুলো দিই ওই যে বললাম ওই মহিলাকে অপারেশনে রাজি আছে ঠিকই কিন্তু তার ছেলেটার এক্সাম আছে সে বলছে এখন তো আমি রেডি না বা আমার অফিসে ঝামেলা আছে আমি কি পরে করতে চাই তাদের ক্ষেত্রে আমরা এরকম ভাবে একটু ডিফার করতে পারি মানে অপারেশনটা একটু ডিলে করতে পারি তাদের জন্য আমরা তখন দিয়ে ভালো হবে এটা তো তোমার কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচে তুমি তাকে লাভ করো বাট আমরা এই নরিস্টোরেন্ট প্রচুর ব্যবহার করেছি অ্যাবনর্মাল ইনকাম ব্রিডিং বা ডিসফাংশনাল ইনকাম ব্রিডিং এ আমাদের মেইন স্টে অফ দা ট্রিটমেন্ট ইজ দা নরিস্টোর ঠিক আছে জি ম্যাম থ্যাংক ইউ ম্যাম আরেকটা লাস্ট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ম্যাম হোয়াই দেয়ার ইজ মেনোরেজিয়া এন্ড মেট্রোরেজিয়া হোয়াই নট এনি ওয়ান অফ দেম ইজ প্রেজেন্ট ইন ফাইব্রয়েড লাস্ট কি বলেছে হোয়াই নট ম্যাম বলেছে হোয়াই নট এনি ওয়ান অফ দেম ইজ প্রেজেন্ট ইন ফাইব্রয়েড মানে দুইটা একসাথে কেন ম্যাম মেনোরেজিয়া এন্ড মেট্রোরেজিয়া কেন না 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 তা বলি এক নাম্বার বলেছে মেনোরেজিয়া কখন হবে যদি একটা সাবিকাস ফাইব্রয়েড আলসার হয়ে যায় মন থেকে অনেক ধন্যবাদ ম্যাম আমরা আপনার ক্লাস আরো চাই ম্যাম আমরা হচ্ছে আপনার ক্লাস মিস দিতে চাই না চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তোমরা যে তোমরা যে ক্লাস করার জন্য আগ্রহ বোধ করো এটার জন্য আমি খুব খুশি হই 
আমিও চেষ্টা করব তোমাদের সাথে অবশ্যই সময় করে কিছু না কিছু ক্লাস নেওয়ার জন্য ঠিক আছে তোমাদের সবাই জানি না আমার অনেক ক্লাস চাই ম্যাম আপনার আচ্ছা ধন্যবাদ হ্যাঁ সবাই ভালো থাকার চেষ্টা করবে সুস্থ থাকার চেষ্টা করবে স্বাস্থ্য নিয়মগুলো মেনে চলুন আল্লাহ হাফেজ জি ম্যাম আপনিও ভালো থাকবেন ম্যাম আপনিও ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম